ஹதீஸில் வரக்கூடிய கடைசியான ஒரு ஹதீஸ் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் பனிஸ்ராயில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் சாலிஹான் ஒரு மனிதர் அவருடைய வா அவருடைய அந்த சாலிஹான் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய திபாதத்தில் நல்ல நல்ல விஷயங்களில் எல்லாத்திலையும் அல்லாவுக்கு முன்மரமாக ஈடுபட்ட நல்ல ஒரு சாலிஹான் ஒரு மனிதர் அவர் பாவம் செஞ்சதில்லை அவர் பாவத்தில் ஈடுபட்டது எங்கள் குறவு அதே ஊரில் அதே இடத்துல வாழ்ந்து இன்னொரு மனிதர் அவர் வாழ்க்கையிலே நற்கர்மங்கள் ஈடுபடவே இல்லை இந்த நல்ல சாலிஹான் ஒரு மனிதர் ஒரு கட்டத்தில் அந்த பாவையை பார்த்து நினைச்சார் இவன் எல்லாம் வாழ்க்கையில் உருப்படுவானா இவன் எல்லாம் வாழ்க்கையில் உருப்படுவானா இவன் எல்லாம் எப்படி கபருக்கு போக போகிறான் அதில் கயாமத்துடைய நாள் இவன் எப்படி அல்லாஹுவை சந்திக்க போகிறான் எந்த முகத்துடன் அல்லாஹுவை பார்க்க போகிறான் என்பதாக இந்த சாலிஹான் ஒரு மனிதர் அந்த பாவியை பார்த்து நினைச்சார் கயாமத்துடைய தினத்தில் நசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஸ் சலாம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அந்த சாலிஹான மனிதரை நிற்பாட்டுவோம் அந்த சாலிஹான மனிதர் தொழுத தொழுகையோ பிடித்த நோம்போ அந்த மனிதர் செஞ்ச நல்ல நல்ல கருமங்களோ எந்த ஒன்றும் அல்லாஹுக்கு முன்னால இருக்க மாட்டாது அல்லாஹ் அந்த சாலிஹான மனிதரத்தில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் கேட்பான் அந்த பாவிய நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்பதாக சொல்வதற்கு நீ யாரு உலகத்தில் அல்லாஹ் சுத்தான வத்தாலா அல்லாஹை தவிர அல்லாஹால் படைக்கப்பட்ட எல்லா படைப்பினங்களுக்கும் ஒரு ஆரம்பத்தையும் ஒரு முடிவையும் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் இந்த அடிப்படையில் நானும் நீங்களும் வாழக்கூடிய இந்த பூமிக்கும் அல்லாஹ் ஒரு ஆரம்பத்தையும் ஒரு முடிவையும் வைத்திருக்கிறான் நமக்கு முன்னால் இந்த பூமியில் பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நமக்கு பின்னால் இன்னும் சில கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த பூமியில் வாழவும் இருக்கிறார்கள் அன்பானவர்களை ஆனாலும் நானும் நீங்களும் வாழும் இந்த காலகட்டம் அல்லாஹால் படைக்கப்பட்ட இந்த பூமியினுடைய கடைசி காலகட்டத்தில் நானும் நீங்கள் இந்த பூமியில் வாழ வேண்டிய ஒரு அவல நிலையில் தான் நானும் நீங்கள் இருக்கிறோம் நாம் வாழும் இந்த காலகட்டத்தை விட நமக்கு பின்னால் வரக்கூடிய காலகட்டம் ஒரு மக்மினுடைய ஈமானுக்கும் ஒரு மக்மினுடைய இஸ்லாத்துக்கும் மிகவும் ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு காலமாக இருக்கும் என்பதை ரசூலுல்லா இசல்லா அலை வசலம் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே நமக்கு எச்சரித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் எனவே அன்பான சகோதரர்களை அதற்கு ரசூலுல்லா இசல்லா அலை வசலம் அவர்கள் கயாமத்துறைய நாள் நெருங்க நெருங்க இந்த பூமிக்கு மேலால் நடைபெறும் பலவிதமான விடயங்களை பற்றி நமக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அன்பானவர்களை ஹதீஸ்கள் இதனை பற்றி மிகவும் ஆழமாகவும் மிகவும் விசாலமாக பேசியிருக்கிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசலம் அவர்கள் புகாருடைய ரிவாயத்தில் சொல்லி காட்டினார்கள் கயாமத்தினால் நெருங்கும் பொழுது ஒத்தக் சுரு ஜலாசில் இந்த பூமிக்கு மேலால் பூமி எதிர்ச்சிகள் அதிகமாக நடைபெறும் அன்பானவர்களே இன்னும் ஒரு ரிவாயத்தில் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் இந்த கயாமத்துடைய நாள் அண்டிய கால பகுதியில் இந்த பூ இந்த உலகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது ஒமா உதானுன் ஷதீத் அதிகமான திடீர் மரணங்களை இந்த மக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இருப்பவர்கள் காண்பார்கள் வயோதிப்பர்களுடைய மரணங்கள் திடீர் நோய்கள் திடீர் மரணங்கள் என்று இந்த சமூகம் பலவிதமான சோதனைகளை ஒரு முன்க அதாவது ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலமாக அந்த காலகட்டம் இருக்கும் அவ்வாறான காலகட்டத்தில் தான் நானும் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பானவர்கள் இந்த நிகழ்வுகள் நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் நமக்கு ஏதோ ஒரு அடி அடிப்படையில் ஒரு ரிமைண்டராக இருக்கிறது நமக்கு ஏதோ ஒரு விடயத்தை அது பாடமாக புகுட்டுவதற்கான பாடமாக நமக்கு ஒரு லெசன் என்றை தருவதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹ் நம்மை சூரியக்கூடிய இந்த நிலைமைகளை கொண்டு அல்லாஹ் நமக்கு சில விடயங்களை ஞாபகமூட்ட அல்லாஹ் சுஹானத்தில் எதிர்பார்க்கிறான் அதனை கொண்டு நாம் சில பாடங்களை படிக்க வேண்டும் என்பதாக குரானும் சுண்ணாவும் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது எனவே அன்பான சகோதரர்களே இந்த நிகழ்வை கொண்டு இவ்வாறான நிகழ்வுகள் நமது காதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எட்டி கொண்டிருக்கும் இந்த நிலைமையில் இந்த நிகழ்வுகளிலிருந்து நான் நமது வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில பாடங்களை படிக்கிறோமா இல்லையா என்பதை சிந்திக்க வேண்டிய கடமை எனக்கும் உங்களுக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பான சகோதரர்களே இந்த இடத்தில் நாம் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் நமது கால் காதில் விழும் போதெல்லாம் நாம் நினைப்பது ஏதோ அந்த இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற நாட்டில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் பாவம் செய்த மக்கள் அல்ல அவர்களை சோதிக்கிறான் எனமோ இந்த இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய நாம் பாவமே செய்யாத புனிதர்களை போன்று நாம் நம்மை பற்றி பேசிக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது நினைக்கக்கூடிய ஒரு தவறான புரிதல் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அன்பானவர்களே அங்கு ஏற்பட்ட அந்த நிகழ்வு நாளை இங்கேயும் நடக்க மாட்டாது என்பதற்கான எந்த விதமான உத்தரவாதமும் நமக்கு தரப்பட்டில்லை ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு முன்னால் இலங்கையில் வாழ்ந்த நம் வாழ்ந்த அதிகமானவர்களுக்கு சுனாமி என்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் கூட தெரிந்திருக்கவில்லை எனவே அன்பான சகோதரர்களே இவைகள் அனைத்தும் நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை தர தர விரும்புகிறது அதனைத்தான் அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் ஆனால் அந்த பாடத்தை நாம் படுத்திருக்கிறோமா என்பதுதான் இங்கு நாம் ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய ஒரு கொஸ்டனாக இருக்கிறது என்பதை நான் திரும்பவும் ஒருமுறை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்பப்படுகிறேன் அன்பான சகோதரர்களே
நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான நெருக்கமான ஒரு மனைவி நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கயாமத்தினால் நெருங்கும் பொழுது இவ்வாறான நிகழ்வுகள் இவ்வாறான அழிவுகள் ஏற்படும் என்பதாக ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்களிடத்தில் ஒரு முறை பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு முக்மீனாக ஒரு இஸ்லாத்தை படித்த அறிந்த ஒரு பெண்மணியாக ரசூலாஹி சொல்லாஹ் அலி வசலாம் அவர்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் யார் ரசூலாஹ் இவ்வாறான நிலைமைகள் ஏற்பட்டு இவ்வாறான டிசாஸ்டர்ஸில் மனிதர்கள் அழிக்கப்பட்டால் நாள கயாமத்து நாளில் அந்த அந்த இந்த இந்த டர்க்கியோடைய இந்த பூமி அதிர்ச்சியாக இருக்க முடியும் அல்ல அதை அல்லாமல் தொடர்ச்சியாக நாம் இந்த நாட்டில் கூட பல லாஸ்ட் டூ வீக்ஸுக்கு முன்னால் சில சில இடங்களில் பூமி அதிர்ச்சியில் ஏற்பட்ட நிலவுகள் கூட ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் அதனால் எந்த விதமான அழிவுகளும் ஏற்படாவிட்டாலும் இவைகள் அனைத்தும் நமக்கு ஒரு அலாமிங் கண்டிஷனாக இருக்கிறது அது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் இடத்தில் சொன்னார்கள் யார் ரசூல் அல்லா இவ்வாறான நிலைமைகள் ஏற் ஏற்பட்டு பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் அவர்கள் அவருடைய உயிர்களை இழக்கும் பொழுது நால கயாமத்துடைய நாளில் அந்த உயிர்களை இழந்த மக்கள் எவ்வாறு எழுப்பப்படுவார்கள் எவ்வாறு எழுப்பப்பட போகிறார்கள் அன்பான சகோதரர்களே இந்த இடத்தில் நானும் நீங்களும் கேட்க வேண்டிய மிக முக்கியமான கேள்வி நாம் நம்மை பார்த்து கேட்டுக்கொள்வோம் அன்று அந்த டேர்க்கியுடைய மண்ணில் அந்த நாற்பத்தைந்து செகண்ட்கள் மிக பெரும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது நாற்பத்தைந்து செகண்ட்களுக்கு முன்னால் மிக பெரும் கோடீஸ்வரராக இருந்தவரை அது ஜப்லஸ் ஆக மாற்றியது அன்பானவர்களே நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னால் தனது பெற்றோருக்கு பெற்றோரை தனது தாயையும் தந்தையும் இருந்த சில குழந்தைகள் நாற்பத்தைந்து வினாடிகளில் அவர்கள் ஓபன்ஸ்களாக மாற்றப்பட்டார்கள் பல ஆண்களும் பெண்களும் சில கட்டங்களில் தன கணவர் மனைவியையும் மனைவிமார் கணவர்களையும் இழந்து தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இவைகள் அனைத்தும் ஏற்பட்டது வெறும் அணி நாற்பத்தைந்து வின சிக்கன்களில் மாத்திரம்தான் அன்பான சகோதரர்களே நாம் இந்த இடத்தில் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டு நானோ நீங்களோ அந்த பூமி அதிர்ச்சியில் நமது உயிரை இழக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை எனக்கோ உங்களுக்கோ ஏற்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இந்த கேட்ட கேள்வியில் எனக்கான பதில் எங்கே இருக்கிறது எனக்கான பதில் எங்கே இருக்கிறது ஆயிஷா ரதி அல்லா அவர்கள் கேட்டார்கள் யார் அசூர் அல்லா அவர்கள் அனைவர்களும் அந்த இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் அவர்கள் உயிர்களை இழந்த பொழுது கயாமத்துடைய தினத்தில் அவர்கள் எவ்வாறு எழுப்பாட்டப்படுவார்கள் யார் அசூர் அல்லா நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் எந்தெந்த ஸ்டேட்டஸில் அவர்களுடைய உயிர்களை அவர்கள் பழி கொடுத்தார்களோ அந்த ஸ்டேட்டஸில் மீண்டும் ஒருவர்கள் அவர்கள் அதே கட்டத்தில் இருந்து எழுப்பாட்டப்படுவார்கள் பாவத்துடன் மரணித்தவர்கள் பாவியாக எழுப்பாட்டப்படுவார்கள் நல்லோர்களாக மரணித்தவர்கள் நாளை கயாமத்துடைய நாளில் நல்லோர்களாக எழுப்பாட்டப்படுவார்கள் அன்பானவர்களே அந்த கேள்விக்கான பதில் என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் இருக்கிறது அந்த நிகழ்வில் நானோ நீங்களோ எனது உயிரை இழந்திருப்போமாக இருந்தால் நாளை கயாமத்துடைய தினத்தில் நான் யாராக எழுப்பாட்டப்பட போகிறேன் யாராக எழுப்பாட்டப்பட போகிறேன் அன்பானவர்களை அடுத்தவர்களை பற்றி சிந்திப்பதற்கு முன்னால் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்னிடத்தில் இருக்கிறதா உண்மையிலேயே ஒரு ஃபேவரான ஆன்சர் உங்களிடத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் அல்ஹம்துல்லா இல்லை என்றால் இன்னமும் சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது இன்னமும் சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது எனவே அன்பான சகோதரர்களே இந்த நிகழ்வுகளில் இருந்து பாடங்களை படிப்போம் நமக்கு முன்னால் ரமதான் ஒன்று இருக்கிறது அந்த ரமதானில் நான் நம்மை மாற்றுவதற்கான சில ஸ்டெப்ஸுகளை வாழ்க்கையில் எடுத்து வைப்போம் நிச்சயமாக நாம் இதனை செய்ய முடியுமாக இருந்தால் நமது வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு இன்னும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அதற்கான சந்தர்ப்பம் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அன்பான சகோதரர்கள் இந்த தலைப்பில் இன்னும் ஒரு சில விடயங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதாக ஆசைப்படுகிறேன் என்றால் இது மிக முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்கிறது அன்பானவர்களை முன்னால் ரமதான் இருக்கிறது சில கட்டங்களில் நாம் நினைப்பதுண்டு எனது வாழ்க்கையில் நான் இவ்வாறு இருந்துவிட்டு நான் இவ்வளவு காலம் இப்படி இருந்திருக்கிறேனே இதுக்கு பின்னால நான் வாழ்க்கையில மாற்றம் ஒன்று கொண்டு வந்துதான் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது இப்படி வாழ்ந்துட்டேன் இப்படியே வாழ்ந்து முடிச்சிடுவோமே இது முடிஞ்சிட்டேன் அன்பானவர்களே உலகத்தில் வீக்கான மைண்ட் செட் இருப்பவர்கள் தான் எப்பொழுதும் தனது வாழ்க்கையின் இறந்த காலத்தில் பாஸ்டை நினைத்து வாழ்பவர்கள் அன்பானவர்களே உலகத்தில் ஒரு மனிதன் தனது வாழ்க்கையில் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பிரசன்ட் இந்த நிகழ்காலத்தை ஒரு மனிதனுக்கு சரியான முறையில் சிந்தித்து முறையாக பிளான் பண்ணி அதனால் ஒரு மனிதன் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஒரு மனிதனுக்கு உரிய முறையில் பாதி பாவித்து கொள்ள முடியுமாக இருந்தால் ஒரு மனிதனுக்கு தனது பாஸ்டை ரேஸ் பண்ணி அதனை அழித்து ஒரு மனிதனுடைய எதிர்காலத்தை ஒரு மனிதனுக்கு சிறந்ததாக மாற்றுவதற்கான சக்தி அல்லாஹ் உலகத்தில் அனைவருக்கும் கொடுத்து தான் இருக்கிறான் 
அன்பானவர்களே நாம் அதிகமான கட்டத்தில் நினைப்பது உண்டு நல்லோர்கள் என்பவர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மக்கள் சாலிகான மக்கள் என்பது வாழ்க்கையில் பாவம் செய்யாதவர்கள் அன்பானவர்களே உலகத்தில் பாவம் செய்யாதவர்கள் அல்ல நல்லவர்கள் உலகத்தில் நல்லோர்கள் என்பவர்கள் பாவம் செய்யாதவர்கள் அல்ல உலகத்தில் நல்லோர்கள் என்பது தான் செய்த தவறுகளை உணர்ந்து வாழ்க்கையில் தனது தேவையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான சக்தி உள்ளவர்கள் தான் உலகத்தில் நல்லோர்கள் அன்பானவர்களை பாவம் செய்யாத மக்கள் தான் உலகத்தில் நல்லோர்கள் என்றிருந்தால் இந்த பூமிக்கு மேலால் நபிமார்களை தவிர வேறு எந்த ஒரு மனிதனும் சாலிகான மனிதனாக இருந்திருக்க முடியாது உலகத்தில் அல்லாஹ் நபிமார்களை மாத்திரம்தான் பாவங்களை விட்டும் அல்லாஹ் பாதுகாத்திருக்கிறான் நபிமார்களை தவிர இந்த உலகத்தில் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதர்களும் பாவங்களை விட்டும் பாதுகாக்கப்படாதவர்கள் மனிதன் வாழ்க்கையில் பாவம் செய்வது என்பது இது இயல்பு ஆனாலும் உலகத்தில் இயல்பான ஒரு விஷயத்திற்கு மாற்றமானது தான் செய்த பாவத்தை உணர்ந்ததன் பின்னாலும் அந்த பாவத்தில் தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் இருப்பவன் தானே இவன் தான் உலகத்தில் பாவி அன்பான சகோதரர்களே நாம் இந்த விஷயத்தை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் தொழுவது குரான் திலாவ செய்வது ரிக்கர்கள் செய்வது சதக்காக்கள் கொடுப்பது அல்லாவுக்கு எவ்வளோ விருப்பமான ஒரு அமலோ அல்லாவுக்கு எவ்வளோ விருப்பமான ஒரு இபாதத்தாக இருக்கிறதோ இதனை விட பன்மடங்கு ஒரு பாவம் செய்த ஒரு மனுடைய தௌபா அல்லாவுக்கு விருப்பமான ஒரு இபாதத் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நாம் மறந்துவிடவே கூடாது ஒரு பாவம் செய்த ஒரு மனிதனுடைய சில கட்டங்களில் அன்பானவர்களே சில மக்களினாலே கயாமத்துடைய தினத்தில் நரகத்தை விட்டும் பாதுகாப்பது அவர்கள் அல்லாஹுவை பாவம் செய்த சில மக்கள் அல்லாஹு அல்லாஹுடைய பாவ் அல்லாஹுக்கு மாற்றமாக வாழ்ந்து தனது பகல்களையும் உறவுகளையும் பாவத்தில் கழித்த ஒரு மனிதர் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அல்லாஹுடைய ஞாபகத்தினால் விடும் ஒரு கண்ணீர் நபி சல்லாஹ் அலைவு சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த நரக நெருப்பை அனைக்கும் அளவுக்கு சக்தி உள்ளதாக இருக்கும் அன்பானவர்களே ஏனென்றால் தௌபா என்பது அல்லாஹுக்கு அவ்வளவு விருப்பமான ஒரு விவாதத்தாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலை சலம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டிருக்கிறார்கள் எனவே அன்பான சகோதரர்களே உலகத்தில் அப்படியா பற்ற நிகழ்ச்சிகளைத்தான் நானும் நீங்களும் அல்லாஹாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறது அந்த வார்த்தைகள் அல்லாவுக்கு எவ்வளவு விருப்பமானது ஹதீசிலே வந்திருக்கிறது ஒரு மனிதன் இந்த வார்த்தைகளை நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் பாவம் செஞ்ச ஒரு மனிதன் நான் சும்மா யோசிப்போம் அப்துல்லாஹ் ஒரு மனிதன் பாவம் செஞ்சார் அவர் பிறந்ததிலிருந்து அவருக்கு தெரிய அவர் தொழுதது இல்லை அவருக்கு செய் தெரிய அவர் நல்ல விஷயங்களில் ஈடுபட்டதில்லை அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு மெமரிஸாக இருப்பது இல்லாமே வாழ்க்கையில் அவர் செய்த தவறுகள் தான் அல்லாவுக்கு இந்த அளவுக்கு மாற்றம் செய்த பாவங்களில் தனது வாழ்க்கையை கழித்த ஒரு மனிதர் இதோ வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தில் அல்லாஹ் கொண்டு இருக்கிறான் என்றதாக ஞாபகம் வந்து அந்த மனிதர் தனது ரெண்டு கைகளையும் வானத்தின் பக்கம் உயர்த்து அல்லது மனதால் யா அல்லா யா ரப் ஏண்டு இரச்சகனே எனது கடவுளே யா அல்லாஹே என்று சொல்லி அந்த மனிதர் தனது நாக்கால தனது மனதால் அல்லாஹோ அந்த மனிதன் அழைப்பானாக இருந்தால் ஹதீஸ்ல வந்து இருக்கிறது அந்த மனிதன் அல்லாஹுவை கூப்பிடுற அதே வினாடியில் அந்த மனுடைய வார்த்தைக்கு அல்லாஹ் பதில் சொல்வான் நாம் யா அபுதி என்னுடைய அடையானே இதோ நான் இருக்கிறேன் இதோ நான் இருக்கிறேன் அன்பானவர்களே நாங்க நான் பாசமாக அன்பாக எனத வாழ்க்கையின் எல்லாத்தையும் முழு அன்பையும் எனத வாழ்க்கையில முழு விஷயத்தையும் கொடுத்து நாம் வளர்த்த ஒரு குழந்தை அது ஒரு ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் உதாரணத்துக்கு நாம் வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு பெண் குழந்தை நான் ஆசையாக இரக்கமாக பண்பாக பாசமாக வளர்த்த ஒரு பெண் குழந்தை அந்த குழந்தை அத்தனுடைய சொந்த விருப்பத்தில் அந்த பெருமனை திரும்ப அந்த குழந்தை திருமணம் முடித்தால் ஒரு தகப்பனாக அந்த தவறை செய்த அந்த பெண்மணியை மன்னிப்பதற்கு நமது வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவோம் சில பெற்றோருக்கு அந்த குழந்தையை மன்னிப்பதற்கு ஐம்பது வருஷம் காலம் ஈடுபடும் சில குழந்தைகளுக்கு அந்த தன்னுடைய வபாத்து வரும் வரைக்கும் அந்த தவறை செய்த குழந்தைகளை அவர்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் ஏன் அந்த அளவுக்கு அவருடைய மெமரிஸ் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஆனா அன்பான சகோதரர்களை ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹுவ இபாதத் செய்யறதுக்கு மறந்தாலும் மூணு ரிஸ்க் போடுறதுக்கு அல்லாஹ் மறக்காத அந்த இரச்சகன் தன்னுடைய கடமைகளை செய்வனி சரியாக முறையாக நிறைவேற்றி கொண்டு மனிதன் நாம் அல்லாஹுவை மாற்றம் செய்தாலும் ஒரு நாளும் எங்களுக்கு மூச்சு எடுப்பதற்கு எங்கேயுமே ஆக்சிஜன் குறைஞ்சத்தை வரலாற்றை நாங்கள் பார்த்ததில்லை 
எங்களுக்கு அல்லாவுக்கு நாங்க இந்த அளவுக்கு மாற்றம் செய்தாலும் எங்களுக்கு கோவிட் காலத்துல நாங்க வீட்டுல தான் இருந்தோம் ஆனால் இந்த வீட்டிலையும் மூணு நேரம் சாப்பிடுறதுக்கு குறவில்லாமல் அல்லாஹ் தான் ரசாக் என்ற ப்ரூவ் பண்ணின ஒரு காலத்தை நானும் நீங்களும் ஒரு வருட காலமாக பார்த்த ஒரு காலத்தையும் நானும் நீங்களும் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அன்பானவர்களே அப்படியாப்பட்ட இரட்சகன் நமக்கு எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு நாம் அவருக்கு மாற்றம் செய்து விட்டாலும் ஆனாலும் ஏதோ ஒரு கட்டத்துல அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதாக நாம் நீங்களும் நினைத்து அந்த அல்லாஹின் பக்கம் திருவுபோகமாக இருந்தால் அந்த வினாடியில எமது எமது பழைய எமது இறந்த காலத்தை அல்லாஹ் மறந்துவிட்டு நமது துவாக்களுக்கு நம்பும் பக்கம் திரும்பி வருவதற்கு அல்லாஹ் தயாராக இருக்கும் அளவுக்கு ஒரு தயாலன் ஒரு இரக்கமான இரட்சகனைத்தான் நானும் நீங்களும் வரம் வணங்குகிறோம் அந்த அல்லாஹுக்கு தான் சுஜூது செய்கிறோம் அந்த அல்லாஹுவை தான் ஒரே கடவுளாக ஏற்றிருக்கிறோம் என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே அன்பான சகோதரர்கள் உலகத்தில் பாவம் செய்வதல்ல தவறு உலகத்தில் பாவம் செய்வதல்ல பிரச்சனை செய்த பாவத்திற்கு வாழ்க்கையில் தோபா செய்ய தெரியாமல் நாம் இருப்பது அந்த செய்த தவறிலிருந்து நாம் வெளிவாரதற்கு முயற்சி செய்யாமல் இருப்பது இதனைத்தான் இஸ்லாம் மிருப்பெரும் ஒரு தவறாக ஒரு பிரச்சனையாக நமக்கு காட்டுகிறது எனவே அன்பான சகோதரர்களே நமது பலசை நாம் மறந்து விடுவோம் மனிதனாக உலகத்தில் நம்ம சூழ வாழக்கூடிய இந்த மக்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் எல்லாரும் சரியான வீக்கானவர்கள் உலகத்தில் நாங்கள் யாருமே எந்த கட்டத்திலையும் எந்த மனிதரையும் ஒருபோதுமே நாங்கள் சந்தோஷப்படுத்த முடியாது சட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது இன்றைக்கு அவங்களை நல்லவராக பார்க்குறவர் நாளைக்கு அவங்கள எதிரியாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அவங்களை எதிரியாக பார்ப்பவர் நாளைக்கு உங்களை நண்பராக பார்க்கலாம் இதுதான் மனிதர் ஆனால் அன்பான சகோதரர்களே அல்லாஹ் எப்பொழுதும் எல்லா நேரத்திலையும் உங்களுக்கு அநியாயமும் துரோகமும் செய்யாதவன் உலகத்தில் அல்லாஹ் தாலா மாத்திரம் தான் அன்பானவர்கள் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான சம்பவங்களை பார்த்திருக்கிறோம் தான் பாசமாக இதுதான் நீதான் என்பது வாழ்க்கை என்பதாக நினைத்த மனைவிமார் எட்டுனைய கணவன்மாருக்கு துரோகம் செய்திருக்கிறார்கள் நீங்க தான் நீண்ட வாழ்க்கை என்பதாக நினைத்து தனது முழு வாழ்க்கையையும் தனது கணவனுக்கு அர்ப்பணித்த எத்தனை மனைவிமாருக்கு துரோகம் செய்த கணவர்களை நாங்கள் இந்த உலகத்தில் பார்த்திருக்கிறோம் நீதான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்பதாக அந்த குழந்தைகளுக்கென்று உலகத்தில் வாழ்ந்த நான் வயோதி நான் வயோதிகம் அடையும் காலகட்டத்தில் என்னை அரவணைப்பார்கள் என்னை பார்ப்பார்கள் என்னுடைய நிறக்கமாக இருப்பார்கள் என்பதாக நினைத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு தனது வாழ்க்கை அர்ப்பணித்த எத்தனையோ பெற்றோர்கள் கடைசி காலகட்டங்களில் அவர்கள் எல்டர்ஸ் ஹோம்லையும் வீட்டில் இருந்த துரத்தப்பட்ட நிகழ்வுகளையும் நானும் நீங்களும் பார்த்திருக்கிறோம் அன்பானவர்களை மனிதர்கள் உலகத்தில் உலகத்தில் மனிதன் என்றாலே உலகத்தில் மனிதனுக்கு உலகத்தில் பெர்மனன்டான எந்த விதமான இல்லை ஆனால் அன்பானவர்களை உலகத்தில் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை நம்பி உலகத்தில் துரோகம் செய்யப்பட்ட மனிதர் உலக வரலாற்றில் யாருமே இல்லை யாருமே இல்லை உலகத்தில் தனது வாழ்க்கையை அல்லாஹுக்காக வேண்டி அர்ப்பணித்த அல்லாஹுவை நம்பி உலகத்தில் துரோகம் செய்யப்பட்ட ஒரு மனிதனை வரலாற்றில் எவரும் இன்றும் காட்ட முடியாது அன்றும் இருக்கவில்லை கயாமத்தினால் வரும் வரைக்கும் அப்படியாப்பட்டவர்கள் இந்த பூமியில் இருக்க மாட்டார்கள் அல்லாஹ் தெளிவாக சொல்கிறான் அடியார்களே உலகத்தில் அநியாயம் செய்வதை நான் எனக்கு ஹராமாக இருக்கிறேன் ஹராமாக இருக்கிறேன் எனவே அன்பான சகோதரர்களே உலகத்தில் மனிதர்களை பற்றி நாம் நினைப்பதை ஒரு புறம் தள்ளிவிட்டு நமது பாஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு என்பது ஒரு புறம் இருக்க வைக்கட்டும் நீங்க உலகத்தில் எப்படியாப்பட்டவர்களாக இருந்து இன்றைக்கு நீங்க எப்படியாப்பட்ட சாலிகான மனிதர்களாக மாறினாலும் இந்த சமூகம் ஏதாலும் ஒரு கட்டத்தில் உங்களை பார்த்து இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க இவர் இன்றைக்கு எப்படி ஆளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இவர் யாராக இருந்தார் என்றது எங்களுக்கு தானே தெரியும் இதுதான் மனிதன் நீங்க நல்லவராக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட தே வில் ஃபைன் ஃபால்ட் அன்பானவர்களே உலகத்தில் குறையற்ற மனிதர்கள் இருப்பார் என்றிருந்தால் அது ஹத் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அவர்கள் மாத்திரம் தான் உலகத்தில் அல்லாஹ் பரிபூர்ணமான மனிதனாக உலகத்தில் படைத்த ஒரே ஒரு ஜீவன் ஹத் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் ஆனால் இந்த உம்மத் அந்த நபீடத்திலையும் குறை கண்டார்களே அன்பானவர்களே உலகத்தில் பரிபூர்ணமாக படைக்கப்பட்ட அந்த நபியிலே குறை கண்ட சமூகம் என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் குறை காண்பதை ஏன் நாங்கள் பிரச்சனையாக பார்க்கிறோம் இதுதான் மனிதர்கள் எனவே அன்பான சகோதரர்களே குறை அவர்கள் காண்பதை ஒரு பக்கம் மனிதர்களை ஒரு பக்கம் வாழ்க்கையில் எடுத்துவிட்டு உலகத்தில் நான் சாட்டிஸ்பை பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு ஜீவன் அது அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாருமே இருக்க மாட்டார் அன்பானவர்களை அல்லாஹுவை நம்புவோம் அவரின் அவனின் பக்கம் திரும்புவோம் 
அல்லாஹுடைய அந்த ரஹ்மத்தையும் மக்பரத்தின் பக்கம் நாம் நமது நம்பிக்கையை வைப்போம் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் நிராசையற்றவர்களாக வாழ வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்க மாட்டார் அன்பான் ஒரு பேப்பரை எடுத்து அந்த பேப்பரில் பென்சிலால் எழுதி அழித்தாலும் அந்த பேப்பரில் எழுதி எழுதி அழிச்சிருக்கிறதுக்கான மார்க் இருக்கும் ஆனால் அன்பானவர்களே உலகத்தில் பாவம் செஞ்ச ஒரு மனிதர் அந்த செஞ்ச பாவத்துக்கு தௌபா செஞ்சுட்டு கயாமத்துடைய நாள் அல்லாஹோ மீட் பண்ணினா அல்லாஹ் ஒரு நாளுமே அந்த மனிதனை பார்த்து இந்த பாவத்தை நீ செஞ்சிருக்கிறாய் நான் மன்னிச்சிட்டேன் என்றதை கூட அல்லாஹ் ஞாபகப்படுத்த மாட்டான் அல்லாஹ் ஒரு நாளும் ஞாபகப்படுத்த மாட்டான் எனவே அன்பான சகோதரர்களே உலகத்தில் அந்த அல்லாஹோ நம்பின நாம் ஏன் அந்த அல்லாஹை விட்டும் திரும்பி ஓடுகிறோம் அந்த நமக்கு ரிஸ்க் தார் அந்த அல்லாஹை விட்டு மே நோடுகிறோம் அன்பானவர்களே அல்லாஹின் பக்கம் திரும்பி வருவோம் இன்றைய நாள் பாவம் செஞ்ச ஒரு மனிதர் ஏண்ட வாழ்க்கையில் நாம் நமது எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் இப்படியாப்பட்ட சில மெமரிஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம் இந்த மெம்பர் இருக்கக்கூடிய நானும் இந்த கொத்துபாவை கேட்கக்கூடிய நீங்களும் இந்த பூமியில் இந்த இடத்தில் எவரும் பரிபூர்ணமானவர்கள் அல்ல உலகத்தில் பரிபூர்ணமானவர்கள் மாத்திரம் தான் கொத்துபா செய்ய வேண்டும் என்றிருந்தால் இந்த இந்த கொத்துபாவுடைய மெம்பரில் எவருக்கும் மேலே கொத்துபா செய்ய முடியாது ஏன் இங்கு பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் எவராக இருந்தாலும் நாம் மனிதர் என்பதை தான் குரான் நமக்கு தெளிவாக சுட்டி காட்டுகிறது பாவம் நடக்கும் இது இயல்பு ஆனால் அன்பானவர்களே ஏன் நாம் அல்லாஹும் பக்கம் திரும்பாமல் இருக்கிறோம் இந்த கேள்விக்கான பதிலை நானும் நீங்களும் தேட வேண்டிய கடமை எனக்கும் உங்களுக்கும் விருது கொண்டிருக்கிறது அன்பான சகோதரர்களே மதிப்புடைய சகோதரர்களே உலகத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் மிகப்பெரும் பாவம் என்ன ஆக பெரும் பாவம் என்ன கடைசி இந்த ஹரீஸ்வரன் நான் இந்த சொத்துபாவை முடித்துக்கொண்டு நான் ஆசைப்படுகிறேன் அன்பானவர்கள் நாம் அதிகமான கட்டத்தில் நினைப்பது உண்டு பாவத்தில் மிகப்பெரும் பாவம் சினா செய்கிறது களவெடுக்கிறது பட்டியல் ஈடுபடுறது உண்மை ஆஃப்கோர்ஸ் அதெல்லாம் பெரும் பாவம் என்றத்தில் ரெண்டாவது கருத்தில் ஆனால் குரான் எதனை விட மிகப்பெரும் ஒரு பாவத்தை பற்றி குரான் பேசுகிறார் அன்பானவர்களே உலகத்தில் அல்லாஹுக்கு இணை வைத்த ஒரு மனிதர் குரான் சொல்கிறது இன் அல்லாஹ் அலாயர் பெரு ஐயூஷ்வரா கபி அல்லாஹுக்கு சிறுக்க வைத்த ஒரு மனிதரை அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான் ஆனால் அன்பானவர்களே சுருக்க வைத்த ஒரு மனிதனையும் அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான் இப்பதறியுமா அந்த சுருக்குடன் அந்த மனிதன் வபாத்தானால் மாத்திரம்தான் உலகத்தில் கோடான கோடி கடவுளையும் அல்லாவுக்கு சுருக்க வைத்த ஒரு மனிதரும் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் தான் செஞ்ச தவற உணர்ந்து அல்லாவின் பக்கம் திரும்பி வருவாராக இருந்தால் அல்லாஹ் அவருடைய பாஸ்டை ஒரு நாளும் பார்க்க மாட்டான் அந்த மூமெண்ட் அல்லாஹ் அவருக்கு முன்னால் அவர் அல்லாஹை கண்டுகொள்வார் ஹரீஸில் வந்திருக்கிறது ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் சொன்னார்கள் நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வாரத்துக்கான முதலாவது ஸ்டெப் ஹரி சொல்லுகிறது ஒரு ஸ்டெப் அந்த ஸ்டெப் எந்த அளவுக்கு சிறிசாக இருக்கும் என்றால் வெறுமனை ஒரு சான் அளவு ஒரு அடியை நீங்க முன்னால வச்சு அல்லாஹின் பக்கம் திரும்பி பாருங்க குரான் சொல்லுகிறது ஹதீஸ் சொல்லுகிறது நீங்க ஒரு சான் நீங்க வச்சு அல்லாஹின் பக்கம் திரும்பினீங்க என்றால் ஒரு மூலம் நீங்க அல்லாஹ் உங்களின் பக்கம் நெருக்கமாக வருவான் நீங்க அல்லாஹின் பக்கம் மெதுவாக திரும்ப ஆரம்பிச்சுட்டீங்க என்றிருந்தால் நேற்று வரைக்கும் வாழ்க்கையில தொலாத ஒரு மனிதர் இன்றைய நாள் தொல ஆரம்பிக்கிறீங்க என்றிருந்தால் அன்பானவர்களை இந்த மாற்றம் ஸ்லோவான ஒரு மாற்றமாக இருந்தாலும் நேற்று வரும் வரைக்கும் தகரான ஒரு ஒரு உறவில் இருந்த ஒரு மனிதர் இன்று தௌபா செஞ்சு தனது தனது பயணத்தை அல்லாஹின் பக்கமாக தனது வாழ்க்கையுடைய டெஸ்டினேஷனை சரியான டிரெக்ஷன்ல அந்த மனிதன் கொண்டு போக ஏற்று முதலாவது எட்டு வைப்பானாக இருந்தால் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் சொன்னார்கள் அந்த எட்டு ஒரு நடந்து வார அளவுக்கு மெதுவான எட்டாக இருந்தால் அல்லாஹ் அந்த மனிதனின் பக்கம் ஓடி ஓடி வருகிறான் என்பதாக ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் மனிதன் <laughs> ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் நான் நல்லவன் ஆகணும் என்பதாக நினைக்கிற நேரத்தில் அல்லாஹ் என்னையும் மன்னிப்பானா எனக்கும் பாவம் மன்னி பெருக்கிறதா என்பதாக ஒரு மனிதன் நினைக்கிற இந்த நினைப்பை விடவும் அல்லாஹுடத்தில் மிக பெரும் ஒரு பாவம் வேறு எந்த ஒன்றும் இருக்க மாட்டான் உலகத்தில் அல்லாவுக்கு மன்னிக்க முடியாது என்ற எந்த பாவமுமே உலகத்தில் இல்லை அல்லாஹ் உலகத்தில் என்னையுமோ என்னையும் உங்களையும் 
பனிஷ் நரகத்தில் போட்டு அந்த நெருப்பில் சுடுவதற்காக இந்த பூமிக்கு மேலால் படைக்கவில்லை அல்லா என்னையும் உங்களும் இந்த பூமிக்கு மேலால் படைத்திருப்பது இந்த கண்ணும் கண்டிடாத இந்த காதும் கேட்டிடாத அந்த யாராலும் பார்த்தும் கூட மனதால் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத அந்த சொர்க்கத்துடைய வாரிசுகளாக நானும் நீங்களும் அல்லாஹின் பக்கம் திரும்பி வர வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு அவாவுடன் தான் அல்லா இன்றும் என்னையும் உங்களும் இந்த பூமிக்கு மேலால் படைத்து நமது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா ஸ்டில் யூ ஆர் பிரீதிங் still your heart is functioning it means allah has a hope on you that means naanga allah in meed irukk kudiya and the rahmat irukk kudiya and the hope naanga ilandalum allah in in meed irukk kudiya and the hope allah ilakkalla adanaala than allah sandarbathukku pinnala innum sandarbangal allah thandu konde irukkaran neetru padutha neetru iravu thoongi naan indekku hayathod irukkiren en uyir kai patra padalla still i have a chance still allah has a hope on you idhan yadartham enave anbana varigale allahin pakkam thirumbu ulagathil migapperum paavam paavam senja oru manithar enna allah mannippana endra nenaippadu hadithil varakudiya kadaisiyana hadith miga mukkiyamaana oru vishayam banu israil la vaalnda oru manithar salihan oru manithar avarude avarude anna salihan oru manithar thanudaiya ibadathila nalla nalla vishayangal la ellathilayum allahukku munmuramaaga edupatta nalla oru salihan oru manithar அவர் பாவம் செஞ்சதில்லை அவர் பாவத்தில் ஈடுபட்டது எங்கள் குறவு அதே ஊரில் அதே இடத்துல வாழ்ந்த இன்னொரு மனிதர் அவர் வாழ்க்கையிலே நற்கர்மங்கள் ஈடுபடவே இல்லை இந்த நல்ல சாலகான ஒரு மனிதர் ஒரு கட்டத்தில் அந்த பாவியை பார்த்து நினைச்சாரு இவன் எல்லாம் வாழ்க்கையில் உருப்படுவானா இவன் எல்லாம் வாழ்க்கையில் உருப்படுவானா இவன் எல்லாம் எப்படி கபருக்கு போக போகிறான் நல்ல கயாமத்துடைய நாள் இவன் எப்படி அல்லாஹுவை சந்திக்க போகிறான் எந்த முகத்துடன் அல்லாஹுவை பார்க்க போகிறான் என்பதாக இந்த சாலிஹான் ஒரு மனிதர் அந்த பாவியை பார்த்து நினைச்சார் கயாமத்துடைய தினத்தில் நசூர் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலாம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அந்த சாலிஹான மனிதரை நினைப்பாட்டுவோம் அந்த சாலிஹான மனிதர் தொழுத தொழுகையோ பிடித்த நோம்போ அந்த மனிதர் செஞ்ச நல்ல நல்ல கருமங்களோ எந்த ஒன்றும் அல்லாஹுக்கு முன்னாதான் இருக்க மாட்டாது அல்லாஹ் அந்த சாலிஹான மனிதரத்தில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் கேட்பான் அந்த பாவியை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்பதாக சொல்வதற்கு நீ யாரு அந்த மனிதரை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்பதாக சொல்வதற்கு நீ யாரு இந்த ஒரு கேள்விக்கு அல்லாஹ் திரும்பவும் திரும்பவும் அந்த மனிதத்தில் கேள்விக்கான பதிலை எதிர்பார்ப்பான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் சொன்னார்கள் அந்த மனிதனுக்கு அந்த கேள்விக்கான பதில் இருக்க மாட்டாது அன்று ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அந்த எல்லா மக்களுக்கு முன்னாலையும் அல்லாஹ் அன்றும் மீண்டும் ஒரு முறை அல்லாஹ் ப்ரூவ் பண்ணு காட்டுவான் அல்லாஹ் ரஹ்மான் அல்லாஹ் ரஹீம் அல்லாஹ் தவ்வாப் அல்லாஹ் சத்தார் என்ற இந்த எல்லா சிபத்துகளையும் நிரூபித்து அல்லாஹ் அன்றும் மன்னிப்பவன் என்பதை அல்லாஹ் ப்ரூவ் பண்ணி இந்த மனிதனை அல்லாஹ் தூக்கி நரகத்தில் எரிந்துவிட்டு பாவம் செஞ்ச மனிதரை அல்லாஹ் மன்னித்து தான் தவ்வாப் தான் ரஹ்மான் தான் கபூர் தான் ரஹீம் என்ற அல்லாஹ் அன்றைய நாளையும் நிரூபித்து காட்டுவான் என்பதாக ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் சொன்னார்கள் நண்பன் அவர்களே டோன்ட் பி ஜட்மெண்ட் யாருக்கும் இவர் சொருக்கவாதி இவர் நரகவாதி என்பதாக நிரூபிப்பதற்கு நானும் நீங்கள் இந்த பூமிக்கு மேலால் அனுப்பப்படவில்லை இது நமது தொழிலும் இல்லை திஸ் இஸ் நாட் யோர் ஜாப் எனவே அன்பான சகோதரர்களே சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ரமதான் மிகப்பெரும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கிறது நான் இதனை தொட்டு காட்டத்தான் நினைத்தேன் ஆனாலும் இது மிகப்பெரும் நமக்கு தமக்கான ஒரு தேவையாக இருக்கிறது Do not lose hope on the mercy of Allah. Allah would be a mahfirat in mirum. Allah would be a forgiveness. Allah would be a merakam. Allah would be a power manipu. This is not a day of mercy. And one of the people who have done the same thing, who have done the same thing, who have done the same thing, who have done the same thing. இன்றைக்கு இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கும் நீங்களும் அல் அல்லாவுக்கும் இடையில் நடந்த பாவங்கள் இதுவும் அல்லாவுக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில் அல்லாவின் பக்கம் திரும்புங்க அல்லாஹ் உங்களை மன்னிச்சிடுவான் ஆனாலும் ஏதாலும் ஒரு கட்டத்தில் நான் இருக்கிற பாவத்திலிருந்து வெளிய பாரத்துக்கு எனக்கு ஏதாலும் ஒரு ஹெல்ப் வேணும் என்றிருந்தால் இந்த சமூகத்தில் ரெண்டு விதமான சமூக நல்லோர்களும் இருக்கிறான் இந்த தொண்ணூத்தொம்பது கொலை செஞ்ச மனிதரும் ஒரு கட்டத்தில் நினைச்சாரு என்ன தப்பா எனக்கு வெளிய வாரத்துக்கு வழி இருக்குதா ஒரு ஆளின்ட்ட போனார் அவர் சொன்னார் அவங்களுக்கு தௌபா இல்லை இப்படியப்பட்டவர்களும் இன்னும் இருக்கிறாங்க சமூகத்தை ஜட்மெண்டலாக பார்க்குறவர் ஒந்த கோவத்தில் நூறாக பூர்த்தி செஞ்சுட்டு இன்னொரு ஆலிம்கிட்ட போனார் அவர் அவருக்கு வழிகாட்டினார் இல்லை என்வாயன்மெண்ட்டை மாற்றுங்க ஊரில் இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ட்ரவல் பண்ணுங்கள் அன்பான் அவர்களை போகிறவர் அந்த ஊருக்கு போய் சேர்கிறதுக்கு முன்னால் வஃபாத்தானார் 
சும்மா ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணுங்க அவர் போற போற ஊர்ல இருந்து அவர் போய் சேர்ந்த ஊருக்கு பத்து கிலோமீட்டர் இருக்குது அவர் இடையில போற நேரத்துல வஃபாத்தானாங்க ரெண்டு மலக்குமாருடைய டீம் வந்திருக்குது ஒரு மலக்குமாருடைய டீம் செலுதி வர நாங்கள் சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போகணும் இன்னொரு மலக்குமாருடைய டீம் செலுதி இல்லை வர நாங்கள் நேராக எடுத்துகிட்டு போகணும் அன்பானவர்களே அல்லாஹ் ரெண்டு மலக்குமாருடைய இந்த ப்ராப்ளமுக்கு இந்த டிஸ்பியூட்டுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்தான் இந்த ரெண்டு அவர் வந்த ஊருக்கும் புகவே இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள கேப்பை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்க அது இல்லை சரியாக ஹாஃப் த வே அவர் அந்த லைனை க்ராஸ் பண்ணி அங்கால போயிருந்தால் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அவர் பாஸ் பண்ணி அங்கால் இருந்தால் அவர் சொர்க்கவாதி அதுக்கு இங்கால் இருந்தால் அவர் நரகவாதி அன்பானவர்களே அந்த மலக்குமார் அந்த ரெண்டு டெஸ்டினேஷன் அலந்து அவருடைய சரியாக அந்த மிடில் லைன் அவர் அவங்க ட்ரோ பண்ண ரெடியாக இருந்தத்தில் இந்த மனிதர் ஜஸ்ட் அபவ் த லைன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருந்தால் அவர் சொர்க்கவாதி ஆனால் அவர் இங்கால தான் இருக்கிறாரு அல்லா எந்த அளவுக்கு இறக்கமானவன் என்றால் புகாருடைய ரிவாய்ஸ் இருக்கிறது ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலுவலாம் சொன்னார்கள் அல்லா பூமியை சுருக்கி அந்த மனிதன் அங்கள லைனுக்கு அங்கள் அல்லா புஷ் பண்ணினார் இதுதான் நானும் நீங்களும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நம்பக்கூடிய அந்த அல்லா அல்லா எனவே டூ நாட் லூஸ் த ஹோப் அண்ட் அல்லா உலகத்தில் இதையும் விட மிக பெரும் ஒரு பாவம் வேற எந்த ஒன்றும் இருக்க மாட்டாது ரமதான் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அல்லா குடத்தில் எதிர்பார்ப்போம் அந்த ரமதானில் ஒரே ஒரு பாவத்துக்கு மாத்திரம் தோபா செய்யுங்க எல்லா பாவத்துக்கும் தோபா செய்வின் அவசியம் இல்லை இதை முதல் ஸ்டெப் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ரமதானாக இந்த ரமதானாகி மாற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு வருடமாக இருக்கும் எனவே அன்பானவர்களே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க நல்ல விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ரமதான் இபாதத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ற அதே நேரத்தில் வாழ்க்கையில் செஞ்ச தௌபாவிலிருந்து பாவங்களிலிருந்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்கும் நாங்கள் மறந்துடக் கூடாது இதுதான் ரமதான் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம் அன்பானவர்களே வட் இஸ் த பெட்டர் டே டு மேக் அ சேஞ்ச் இன் யூர் லைஃப் உங்களோட வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரத்துக்கு எந்த நாள் சிறந்த நாள் இட்ஸ் நவ் அது இப்ப அது நேற்றும் அல்ல நாளையும் அல்ல அது இந்த மூமெண்ட் இந்த ஹுத்பாவில் நாம் செஞ்ச சில பாவங்களுக்கான தோபாவுக்கான வழியை துறப்போம் அல்லாஹுடத்தில் மண்டாடுவோம் நமது உள்ளத்தால் அல்லாஹுடன் தொடர்பாகும் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கும் அல்லாஹுடைய மக்ஃபரத்துகளையும் ரஹ்மத்தையும் கொண்டு வருவதற்கும் அல்லாஹ் போதுமானவனாக இருக்கிறான் எனவே வல்லா அல்லாஹ் நல்ல சாலிஹான மக்களாக வாழ்ந்து பஃபாத்தா கூட பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் நசீபாக்குவானாக Thank you for watching. Please remember to subscribe, like and share our Red Masjid YouTube channel. We appreciate your continued support. May we all be rewarded and may the Almighty forgive our sins. See you next week, insha Allah.